ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസ്നറി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഓൺലി സ്റ്റോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോൺ മേസ്നറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ മേസ്നറി എന്ന് പറയുന്നു സോ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം സ്റ്റോൺ മേസ്നറി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ മോട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മേസ്നറി വർക്ക് ഓക്കെ മോട്ടേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ദി എബോ ആണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ടു കീപ്പ് ദം ഇൻ പൊസിഷൻ ടു മേക്ക് ഇ ജോയിൻറ്റ് ടു ഫില്ല ഹോളോ സ്പേസസ് എല്ലാം തന്നെ ശരിയായ ആൻസേഴ്സ് ആണ് സോ ഓൾ ദി എബോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ഹോളോസ് വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ദ മോട്ടർ ടു ഇൻ പാർട്ട് ദ സ്ട്രെങ് ടു ദ ഫില്ലിംഗ് അതായത് ഹോളോ സ്പേസസ് വരുന്ന കേസസിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മോട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ ചിപ്പിങ്സും സ്മോൾ സൈസ് ടെക്നിക്കീറ്റ്സും ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്റ്റോൺ മേസ്നറി എ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഏഴ്സ് നോൺ ഏസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റോൺ മേസ്നറിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൗസ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ വിഷ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ സ്പേസ് ബാക്ക് ബാക്കിംഗ് ബെഡ് നമുക്കറിയാം ദ ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഇൻ ഈച്ച് കൗസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് പ്രഷർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ സ്റ്റോൺസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് റൈറ്റ് എക്രോസ് ദ വോൾ അറ്റ് എ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓക്കെ വോളിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോയിസ്ചർ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റബ്ബിൾ മേസ്നറി ഈസ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമുക്കറിയാം ഇറഗുലർ സൈസുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് റബ്ബൾ മേസ്നറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും സിക്സ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കോസ് റബ്ബിൾ അൺകോസ് റബ്ബിൾ റാൻഡം റബ്ബിൾ ട്രൈ റബ്ബിൾ പോളിഗണൽ റബ്ബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലിൻറ്റ് റബ്ബിൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസ്നറി സോട്ട് വൺ ഫേസ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഫേസ് സ്റ്റോൺസോ ചിസൽ ഡ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ഓഫ് മോട്ടർ ജോയിൻസ് സിക്സ് എം എമ്മിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ചിസൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലിൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലിൻറ്റ് റബ്ബിൾ മേസ്നറി ആർ നമുക്കറിയാം ഫ്ലിൻസ് ആർ ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് നോട്ട്യൂൾസ് ഓ സിലിക്ക ഫ്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കയുടെ ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് നോട്ട്യൂൾസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് നോട്ട്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി നോട്ട്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക എന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബിലോ ജോയിൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേസ്നറി ഇൻ ആർച്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ജോയിൻ്റ് റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഗ്രിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേസ്നറി ഇൻ ആർച്ച് സോ ഓപ്ഷൻ സി റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റേഷ്യോ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോൺ മേസ്നറി ജനറലി വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലുള്ള സിമെൻറ്റ് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ മേസ്നറിയിൽ
ആഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെബൽ മേസ്ണറിയുടെയും ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവ ഹാമർ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടാവും സോ ക്ലിയർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റ് സ്കിൽ ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ലെയിൻ റെബൽ മേസ്ണറിയിലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മേസ്ണറിയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്കില്ലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയാണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയിൽ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള സ്റ്റോൺസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഗ്രേറ്റ് സ്കില്ഡ് ആവശ്യമാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബിലോ ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഫോളോഡ് ഫോർ സ്റ്റോൺ മേസ്ണറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അതായത് ഹെഡ് സ്റ്റോൺസും ബോൺ സ്റ്റോൺസും ഡംബൽ ഷേപ്പിൽ ആവാൻ പാടില്ല സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റബ്ബൾ മേസ്ണറി ദ സ്റ്റോൺസ് യൂസ്ഡ് ആർ ഫ്ലിൻസ് വിച്ച് ആർ ഇറഗുലർലി ഷേപ്പ് നോട്ടിയോൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക നമുക്കറിയാം ഫ്ലിൻറ്റ് റബ്ബൾ മേസ്ണറിയിലാണ് ഇറഗുലർ നോട്ടിയോൾസ് ഓഫ് സിലിക്കയുടെ ഫ്ലിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലിൻറ്റ് റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഇറഗുലർ സൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇറഗുലർ സൈസസ് സൈസസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബൾ മേസ്ണറിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ റബ്ബൾ മേസ്ണറിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റബ്ബൾ മേസ്ണറിയിൽ ഇറഗുലർ സൈസസ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മേസ്ണറി ദ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഇറഗുലർ സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വിച്ച് ആർ അറേഞ്ച് സോ ആസ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയാണ് റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസ്ണറിയിലെ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഫേസസ് ചിസൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും മോട്ടോ ജോൺസിൻ്റെ തിക്നസ് സിക്സ് എം എം എൽ കൂടാൻ പറ്റില്ല ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മേസ്ണറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സോ റാംഡം റബ്ബിൾ ബേസിൻ്റെയാണ് അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ സ്ക്വയർ ഓർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയാണ് ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയിൽ പ്രോപ്പർ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റോൺസ് ഈസ് ആൻസർ ഓഫ് മേസ്ണറി ആണ് മേസ്ണറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സും സ്റ്റോൺസും യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് മേസ്ണറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ മേസ്ണറി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ലെവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലിന്ത് ആൻഡ് ദ കോണീസ് ഇസ് ടേം ഡൈസ് അതായത് പ്ലിന്തിൻ്റെയും കോണീസിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കറേറ്റീവ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ലെവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലിന്ത് ആൻഡ് ദ കോണീസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഈസ് നോൺ ഏസ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് പ്ലിന്ത് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കോഴ്സ് പ്ലിന്ത് റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്നും ഫ്രോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ആൻസർ പ്ലിന്ത് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഈസ് സ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വോൾ സോ ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ വോൾ ഫ്രം റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട്
വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വെതറിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ടു സെർവ് ആസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ റൂസ്റ്റേഴ്സ് ബീം വെതർ ഷെഡ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോർബലാണ് കോർബൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഈ റൂഫ് ഡ്രസ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വോളിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് കോർബൽ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കോർബൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോൺസ് വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവൽ റൈറ്റ് എക്രോസ് ദ വോൾ ആർ നോൺ ആസ് അതായത് വോളിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണ് ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പണിങ് സെറ്റ് ആസ് ഡോസ് വിൻഡോസ് എക്സെട്ര ആർ നോൺ ആസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജാംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് ബി മാൻ ആർച്ച് ഓർ വിൻഡോ ഹെഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലേബൽ ലേബൽ ജനറലി മോൾഡഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റോൺസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓഫ് ഡോസ് വിൻഡോ എക്സെട്ര ആർ നോൺ ആസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ജോയിൻറ്റ് എ ഹോൾ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഈച്ച് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് വിത്ത് ദ സിമെൻറ്റ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഡബിൾഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എനി വാട്ടർ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ വേ ദാറ്റ് സർഫസ് ഇസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ജോയിൻസ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സാഡൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സാഡൽ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ 